Mensch, da sind sie ja schon. Eigentlich wollte ich noch auf den Elefanten klettern. Wir stehen heute vor dem Berliner Zoo, nicht etwa, weil wir ihnen einen Bären aufbinden wollten. Wir möchten ihnen Tiger ans Herz legen. Tiger können sie ab sofort versandkostenfrei deutschlandweit auf geistesblüten.com bestellen. Wie? So heißt der neue Roman von Polly Clark, in dem es um Drogenmissbrauch geht, in dem Tigern in die Psyche geguckt wird, eine Frau ihre Tochter allein in der Wildnis aufzieht, sich Männer verschwitzt, in den Schnee der Tiger werfen, ein Vater mit Sohn ein Tigerreservat führt und Frieda Blom aus ihrem Leben fällt. Ich würde gerne mit Polly Clark darüber reden, wie das. Gucken Sie sich den Film an. Eigentlich hatten wir mit der in Toronto geborenen Schriftstellerin Polly Clark eine Lesung geplant, die aber aus bekannten Gründen nicht stattfinden kann. Die Autorin lebt abwechselnd an der schottischen Westküste und in London auf einem Hausboot. Die Schauspielerin Inga Busch hatten wir für diese Veranstaltung gebucht. Inga wurde fotografiert von Christian Schuller, hat sich für dieses Bild die Lippen übermalen lassen, weil eine der Charaktere, Frieda Blom, auch auf Lippenstift fixiert ist. Mein Buch werfe ich dem Tiger hinter der Kamera zu. Polly, ich denke ganz, ganz fest an dich und wie es Genie gemacht hätte. Polly, wo bist du? Hallo, Christian. Um, well, you ask, where am I now? And um, I'm not in Berlin. Very sadly, I would so love uh, to have been in Germany and to um, have met you in person. But next time, um, I'm speaking to you from my front garden in Helensborough on the west coast of Scotland and um, I'm really looking forward to uh, telling you a bit about that, about Larchfield, WH Auden and also letting you into the secret place where I go to write my little floating workspace down in London. Helensborough is divided into upper and lower, the um, lower part being the seaside part of town and this being uh, upper Helensborough where we have some absolutely wonderful old houses of which Larchfield, the school where Auden taught, is an example. That's partly why I have really grown to love the place because it's very unusual uh, to have two really different towns both in the same place and as it happens um, when Auden was here, uh, he was very much interested in Dante's Inferno, which also has an upper and lower hell. I, I love discovering little things like that that uh, connected me and Auden to this town. To escape distractions and responsibilities and to focus on my writing, I go to London where I have a, a little boat. And I prefer rivers to the sea, and I've grown to love the Thames and this beautiful marina. I'm visited by swans regularly, and I wrote Tiger on board my boat, and will be going down there again shortly to work on my third novel. My boat has changed my life, and this little corner of London has become my favourite place in the world. Polly, vielen Dank für diese schöne Tour. Ich habe in der Zwischenzeit äh, einen Ankerplatz in Berlin für dein Hausboot gefunden, hier an Havel und Wannsee. Vielleicht eines Tages hätte dich schon ganz gern hier. Du bist Lyrikerin, wurdest für deine Gedichte vielfach ausgezeichnet. Eigentlich wollten wir dich ja als Romanautorin vorstellen in Helensburg. Die Stadt, in der du uns gerade herumgeführt hast, liegt auch Largefield, die Schule, an der W.H. Orden als 24-Jähriger unterrichtet hat, über den du den gleichnamigen Roman, dein Erstling, geschrieben hast. John Boyne, Margaret Edford und Richard Ford waren so begeistert, dass ich mir sehr gut vorstellen kann, dass es bald auch die deutsche Übersetzung gibt, vielleicht dann ja auch im Julia Eisele Verlag wie dein Tiger. W.H. Orden fiel mit ersten Texten auf, da war er noch knalljung. Er hat in Berlin der Weimarer Republik zusammen mit Christopher Ischerwood gelebt, Jahre später Erika Mann geheiratet. Er inspirierte Komponisten wie Benjamin Britten oder Leonard Bernstein. Seine Texte werden rezitiert in Filmklassikern wie Vier Hochzeiten und Ein Todesfall. Aber jetzt interessiert mich natürlich, kannst du uns nach Larchfield führen und verrätst du uns, was dich an Orten so begeistert? 
I'm stood outside Larchfield School in Helensborough, where I live, and this is the place where the poet W.H. Auden was a schoolmaster um, between the years 1930 to 1932. Um, this was a prep school for boys up to about 12, and uh, it's not anymore, it's flats now. Um, But this would have been the boys' entrance and there's a wonderful photograph of Auden sitting exactly where I'm standing with his class back in 1930. When I wrote my novel Larchfield, um, I uh, researched Auden's time here. It was uh, absolutely amazing to me when I came to Helensborough that such an iconic poet could have lived in uh, the same town as me, a sleepy town about 40 miles west of Glasgow. And it was such a formative time for him, as indeed it was for me when I first came. So my novel was a kind of uh, journey into discovering uh, who Auden was then and what he was going through as a a young gay man in 1930, uh, struggling with his um, identity and and his, his work. And what drew me to him the most and what I feel I really discovered was that W.H. Auden, even at 24, was a fully formed uh, artistic visionary. His, um, his book, The Orators, which he wrote here, is really something uh, to behold and uh, considered his first work of genius. And he's known for his great acts of kindness and also his eccentricity. Apparently he was uh, quite an eccentric teacher. Um, it was between the wars. Uh, there weren't many school teachers and that might have been why W.H. Jordan was considered uh, a good fit. All those experiences that he had, um, I, I was able to put those into my novel and also feel that I encountered him both as an artist and as a person. And that's uh, kind of what Larchfield's about, the solace that's possible when you have these seemingly impossible encounters with um, people that you you love, that you come to love. Giraffen, Nashörner, Haie, aber keine Tiger. Polly, ich denke natürlich an dieses durchgeknallte Bild, was du uns für dieses Interview in unserem Magazin Geistesblüten geschickt hast. Die Kohnbrüder hätten es von dir aufnehmen können. Du trägst eine Schabka, um nicht zu sagen, du siehst wild aus, wie du dich da durch den Schnee robbst in, im tiefsten Wald. Tu mir doch den Gefallen und zieh dich noch einmal um und klär uns auf, warum hast du so ausgesehen? Was war da los? <lacht> What was I doing there? Um, Well, I was doing on-the-ground research for uh, this book, Tiger, um, which has uh, just come out in Germany. Um, And uh, it traces the story of a last dynasty of Siberian tigers. And there was something particular about the Siberian tiger which I wanted in my novel which meant I had to go out there and actually uh, experience their habitat and uh, how they live. And that is that the um, male Siberian tiger, the king tiger, has a territory of up to 500 square miles and he spends his life patrolling that. Um, But in order to maintain control when he can't be in all places at once, he has to create this climate of fear and he does that by um, uh, punishing any infraction he comes across. And they have this phenomenal long memory, which is unrivaled in nature, except perhaps by people. Uh, And they will uh, avenge any uh, infraction they come across to their to their territory and there's lots of non-fiction books that uh, have this phenomenon in them but when I knew I wanted to have this revenge element in my novel um, I knew then I had to go and research this specific tiger and it's no ordinary business going to do that so I had to have um, this outfit uh, 
you know, with the hat. And uh, we also had skis um, uh, and uh, snowshoes and so on. Uh, the snow was very deep. It was up to 35 degrees and um, no telephone signal, nothing. We were very isolated. So it wasn't a trip that I uh, looked forward to or enjoyed uh, the prospect of, but it was um, an encounter with a, a last wilderness on earth and uh, it transformed the writing of the novel. Um, so that's what I was doing out there and uh, it is, I think, the greatest experience of my life. Dein Tiger ist Literatur, liebe Polly. Vielleicht wird er auch bei Nature Writing einsortiert. Man kann aber auch auf die Idee kommen, vielleicht ist es ein Memoir, ein autobiografischer Roman, weil in den letzten Jahren ja auch Titel erfolgreich waren wie Helen McDonalds Harvey Habicht. Und man denke nur an Simon Gomery. Sie hat es zumindest in ihrem Rendezvous mit einem Oktopus bis zu einem Kuss gebracht. In deinem Roman ist es ganz anders. Es geht nicht um Harmonie, um Glücksbedürfnisse, um Glücksgefühle, weil ein Mensch ein Tier zu sich nach Hause genommen hat. Es ist auch kein Kinderbuch, in dem Tiere und ihre, ihre Eigenschaften groß überzeichnet werden, kleine Hüte aufgesetzt bekommen oder kurze Hosen angezogen werden. Du guckst in die Psyche eines Tieres. Du wolltest, dass das Tier Tier bleibt und nicht vermenschlicht wird. Warum wolltest du dem Tiger oder deinen Tigerinnen keine menschlichen Eigenschaften geben? To answer this question, Christian, I've had to move to a slightly more sheltered spot out of the very Scottish rain and underneath my very Scottish umbrella. I am brew, which is uh, a wonderful drink if, uh, if uh, you're ever in Scotland. Um, we'll go and have one of those. Um, why was it important to me that the tiger was real? Well, I had noticed in literature generally, when tigers are mentioned, they're always exoticized, almost fetishized. It's as if it's the last bastion, animals are the last bastion of um, othering, where you uh, make the creature into something supernatural, almost. Um, and I didn't want that. I wanted Uh, the experience of reading Tiger to be as close to inhabiting their world and their mind as I could render it as a writer. Um, it's a massive exercise in empathy and that's what I feel my job as a writer is to do. And the other point to, to mention is that my Tigers, although they do fantastic things in my novel, none of them Uh, does anything that isn't reported to be done in the wild. So all you have to do as the writer is capture them as they really are and uh, that's enough because they are just a phenomenon of nature. Mit Polly Clarks Tiger beamen sie sich an Orte, an denen kaum ein Mensch zuvor gewesen ist, was nach Raumschiff oder Weltraum klingt, ist in Wahrheit die russische Tiger. Polly Clark hat einen Page-Turner geschrieben, der in Wirklichkeit in vier Teile gegliedert ist und mit jedem Teil wechseln wir die Perspektive. Mich hat ähm, beeindruckt, wie ich mich plötzlich im Kopf einer Tigerin wieder befand. Ähm, sie wird die Gräfin genannt, sie hat zwei Tigerjunge, die natürlich durchgebracht werden sollen. Edith ist eine Handelnde, sie gehört zu den Udeel, so nennt sich das indigene Volk in Sibirien. Und sie zeigt, abgeschlagen von der Moderne, was es heißt, mit der Hand in den Mund leben und vor allen Dingen auf Geräusche hören, sich verorten, sich vielleicht nicht als Mensch an die Spitze der Schöpfung stellen, sondern mit einem Mang verorten und auch mal ein bisschen leiser treten. Thomas und Ivan sind damals aus der Großstadt weg, weil sie sagten, das ist nicht unser Weg. Wir wollen raus in die Tiger. Sie leben in einem Reservat für Tiger und sie müssen sich vorstellen, dort haben sie Kameras montiert, weil man natürlich beim Erforschen oder Ergründen, Untersuchen, wie Tiger leben, denen auf keinen Fall zu nahe kommen darf und sollte. Und dann ist da Frieda Blom und Frieda Blom ist meine Lieblingsfigur aus diesem Roman und wird mir sicherlich noch viele Jahre im Gedächtnis bleiben. Frieda Blom arbeitet zunächst mit Bonobos, einer Primatenart. Sie ist lieber mit Tieren zusammen als mit Menschen. Sie fühlt sich durch zwei Beine regelrecht provoziert und kommen mir andere Menschen zu nahe. Und äh, wird es ihr zu hektisch, dann pumpt sie sich mit Morphium voll. Und sowas bleibt natürlich dem Vorgesetzten nicht verborgen. Im Handumdrehen verliert sie ihren Job. Sie kann sich auch nicht herauswinden, hört blöderweise nicht auf die Warnung ihres Kollegen Beruhige dich, nimm eine Taxe nach Hause. Auf dem Nachhauseweg wird sie überfallen. 
überlebt, aber muss von dort an fürchten, dass sie ein Aneurysma niederstrecken kann. Und Polly, da ist natürlich die Frage an dich, glaubst du nicht auch, dass eine Frau, die nichts mehr zu verlieren hat, vielleicht doch gefährlicher ist als ein Tier in Gefangenschaft? That's a great question, Christian. And um, I'm feeling a certain amount of empathy with Frieda right now, because I'm kind of up against it. I've had uh, uh, rain and traffic and technical problems, which are all preventing me giving you this um, smooth presentation uh, and uh, glimpse into the life of the author that I was uh, hoping to uh, project. But uh, there you are. You have it as it really is. And in a way, this is what is happening uh, to Frida. She's kind of at her limit when she uh, comes across Luna, this Siberian tiger, which ends up uh, as her charge at the zoo. She has been through so much and is really a very uh, frightened, vulnerable person. Uh, so this also very damaged and savage tiger is really not the uh, animal she would like to be looking after. And her journey really is um, one of discovering that it's possible to have a real kinship with such an alien creature. Um, there's a whole part in the novel where I talk about um, the way you look in the eyes of, for instance, um, a great ape like a bonobo, which is a, a specialism of Frieda's before this point. When you look in the eyes of a bonobo or another ape, you see immediate kinship. Um, there's really only a language barrier between us. Uh, so there's a kind of immediate connection. When you look in the eyes of a Siberian tiger, there's nobody home. There's nothing. You are looking into an alien consciousness. And so it feels initially like it must be an unbridgeable divide for human and uh, animal, which is the most solitary, the most savage of all. Um, and really what I wanted to explore was how a human might learn from such a creature, how they might reach out and connect with such a creature and in so doing feel more connected to um, their place in the world. And I like to think that that was possible. And the novel is a big exploration of that. That's Frida's journey um, from woman on the edge to woman who knows her her place on the earth. Polly, es hat riesen Spaß gemacht mit dir. Wir sind ein bisschen durch Berlin geflitzt. Du hast uns Helensburg gezeigt, dein Traumboot. Du hast angekündigt, dass demnächst dein dritter Roman unterwegs ist. Komm doch bitte mit dem zu uns nach Berlin in die Geistesblüten, dann lernen wir uns persönlich kennen. Polly, dein Tiger hätte ich auf keinen Fall verpassen wollen. Wer möchte, kann ihn jetzt auf geistesblüten.com ordern. Oder auch unser Magazin, schalten Sie demnächst wieder ein und Polly, buchen Ticket. Bis bald. So, it's been absolutely great talking to you both and I would just like to say, again, I'm so sorry I'm not in Berlin and goodbye from Helensburgh for now and thank you for listening. Mm -hmm.